नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी बी एम पाटील मराठी विद्यानिकेतन बेळागाव इथून ई लर्निंग या माध्यमातून तुमच्याशी संवाद साधत आहे मागील दोन व्हिडिओतून आपण मराठी व्याकरणमधील वृत्तातील अक्षर गणवृत्त आणि मात्रावृत्त हे दोन भाग सविस्तरपणे पाहिलेले आहेत आज आपण वृत्तातील तिसरा प्रकार म्हणजे छंद हा पाहणार आहोत छंद म्हणजे गेय अशी शब्दरचना म्हणजे गाण्यातून आवडीतून जोपासलेला हा छंद साहित्य प्रकार या छंद वृत्तामध्ये पहिलं वृत्त येतं ते म्हणजे अभंग आपल्या संत मंडळीने अभंगाला किती महत्त्व दिलं आजपर्यंत गेले आठशे वर्ष महाराष्ट्रामध्ये अभंग कसे अभंगच राहिलेले आहेत हे आपण पाहतो आणि त्याचाच अभ्यास करण्यासाठी आपण आज अभंग पाहायचं आहे या अभंगामध्ये दोन प्रकार येतात एक मोठा अभंग आणि दोन लहान अभंग यापैकी प्रकार एक मोठा अभंग आपण सुरुवातीला पाहूया याची लक्षणे अशी आहेत लक्षण क्रमांक एक यात चार चरण असतात नंबर दोन पहिल्या तीन चरणात प्रत्येकी सहा अक्षरे असतात नंबर तीन चौथ्या चरणात चार अक्षरे येतात नंबर चार दुसऱ्या व तिसऱ्या चरणाच्या शेवटी यमक असते यानंतर आपण उदाहरण पाहूया उदाहरण असं आहे लक्ष्मण भावोजी मागे पुढे स्वामी मज आहे धामी ऐसे वाटे लक्ष्मण भावोजी मागे पुढे स्वामी मज आहे धामी ऐसे वाटे हा अभंग आणि या अभंगामध्ये चार चरण तर आपल्याला दिसतातच पहिल्या तिन्ही चरणातून सात सहा अक्षरे आपल्याला दिसतात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चरणाच्या शेवटी मी मी असा यमकसुद्धा साधलेला दिसतो आणि शेवटच्या चरणामध्ये चार अक्षरे आपल्याला दिसतात यावरून हा मोठा अभंग आहे हे आपल्याला लक्षात येते आपण अजून एक उदाहरण पाहूया देवाची या द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तीचारी साधी येल्या हा ज्ञानेश्वर माऊलींचा अभंग आहे आणि इथं सुद्धा तसंच आहे पहिल्या तिन्ही चरणातून सात सहा अक्षरे आपल्याला दिसतात आणि चौथं चरण हे यामध्ये चार अक्षरं आलेले आपण पाहतो असा हा मोठा अभंग आहे यानंतर दुसरा प्रकार म्हणजे लहान अभंग आपण पाहूया लहान अभंगाची लक्षणे असे आहेत पहिलं लक्षण आहे यामध्ये दोन चरण असतात दुसरं लक्षण आहे पहिल्या चरणात सहा सात किंवा आठ अक्षरे असतात आणि तिसरं लक्षण आहे दुसऱ्या चरणात नऊ किंवा दहा अक्षरेही येतात एकंदरीत आपल्याला दिसतं या छंद वृत्तामध्ये जे नियम किंवा जी लक्षणं आहेत ती थोडीशी शिथिल स्वरूपाची आहेत म्हणजे अगदी सैल स्वरूपाची रचना आपल्याला दिसते आणि ह्या लहान अभंगाचं आपण एक उदाहरण पाहूया उदाहरण असं आहे अर्भकाचे साठी पंते हाती धरिली पाटी तुका म्हणे नाव जनासाठी उद की ठाव आता या उदाहरणामध्ये सुद्धा दोन्ही ठिकाणी आपल्याला यमक दिसतो अक्षरे पण लक्षणाप्रमाणे आपल्याला दिसतात तसंच अजून एक उदाहरण आपण पाहू मुखी बोले ब्रह्मज्ञान मनी धन अभिमान इथं सुद्धा दोन चरण आहेत आणि न न असा यमक साधलेला दिसतो असा लहान अभंगाचा प्रकार आहे मोठा अभंग आणि लहान अभंग असे दोन प्रकार या अभंगामध्ये येतात यानंतर ओवी हा छंद वृत्त प्रकार आपण पाहूया ओवीची लक्षणे अशी आहेत लक्षण क्रमांक एक यात चार चरण असतात नंबर दोन पहिल्या तीन चरणाच्या शेवटी यमक असतात नंबर तीन अलीकडे आठ अक्षरांचे चार चरण असतात नंबर चार दुसऱ्या व चौथ्या चरणाचे यमक जुळवितात आता आपण उदाहरण पाहूया उदाहरण क्रमांक एक असा आहे मन वडाय वडाय उभ्या पिकातल ढोर किती हाकला हाकला फिरी येत पिकावर हा निसर्ग कन्या बहिणाबाई चौधरींचं ही ओवी आणि या ओवीमध्ये सुद्धा दुसऱ्या आणि चौथ्या चरणाचे यमक जुळविलेले आपल्याला दिसतात ढोर आणि वर म्हणजे र र या अक्षरांचे इथं यमक जुळविलेले आहेत ज्ञानेश्वरांची सुद्धा ओवी खूप महत्त्वाची आहे ज्ञानेश्वरांनी साडेतीन चरणी ओवी लिहिली इथं सुद्धा त्यांची ओवी आपण एक पाहू वाचे बर्वे कवित्व कवित्व बर्वे रसिकत्व रसिकत्व परतत्व स्पर्शू जायचा 
आता या ओवीमध्ये सुद्धा तिन्ही चरणामध्ये यमक आपल्याला असलेला दिसतो त्व 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 असा यमक आहे आणि शेवटच्या चरणामध्ये आपल्याला चार अक्षरे दिसतात म्हणजे ज्ञानदेवांची साडेतीन चरणी ओवी इथं आपल्याला दिसते आता आपण छंद वृत्तातील शेवटचा प्रकार म्हणजेच मुक्त छंद पाहूया अक्षरसंख्या लघुगुरुक्रम मात्रा यमक यासारखे कोणतेच बंधन नसलेल्या रचनेला मुक्त छंद असे म्हणतात म्हणजे स्वैर स्वरूपाची रचना मुक्त छंद हा काव्यप्रकार मराठीमध्ये कवी अनिल यांनी आणला आणि हा आत्ता इतका प्रसिद्ध झालेला आहे की अलीकडील अनेक नवकवी याच मुक्त छंदाचा वापर करताना दिसतात याची लक्षणे असे आहेत लक्षण क्रमांक एक यामध्ये छोटे छोटे चरण असतात लक्षण क्रमांक दोन यामध्ये चार ते सात अक्षरांचे चरण येतात नंबर तीन एका चरणात कितीही अक्षरे हल्ली पाहायला मिळतात नंबर चार कल्पना भावना पूर्ण झाली की कडवे संपते नंबर पाच छंदातल्या प्रत्येक अक्षराचा उच्चार दीर्घ करावयाचा असतो या लक्षणानंतर आपण उदाहरण पाहू पहिलं उदाहरण पाहू कविवर्य मंगेश पाडगावकरांचं उदाहरण असं आहे सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच ते तेच ते माकड छाप दंत मंजन तोच चहा तेच रंजन तीच गाणी तेच तराने तेच मूर्ख तेच शहाणे सकाळपासून रात्रीपर्यंत तेच ते तेच ते जीवनाचा संकुचितपणा इथं पाडगावकरांनी सांगितलेला दिसतो इथं सुद्धा छोटे छोटे चरण आहेत आणि चरणामध्ये अक्षरसंख्येला बंधन नाही अशी मुक्त स्वरूपाची ही रचना आपल्याला पाहायला मिळते दुसरं उदाहरण असं आहे परमेश्वरानं विचारलं आपण मृत्यू पावलो आहोत हे तुला कधी कळलं तो म्हणाला कधी ते नक्की नाही सांगता येणार पण बहुतालचे सगळे लोक माझ्याविषयी चांगलं बोलत असल्याचं मी ऐकलं तेव्हाच मला शंका आली असे हे मुक्त छंदातील काही उदाहरणं आहेत याबरोबरच हा छंद वृत्त प्रकार इथं संपलेला आहे धन्यवाद